Ich habe hier den Essence Sparkling Moments Adventskalender und was sich in den 24 Türchen verbirgt, schauen wir uns gemeinsam an. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet und willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt schon gelesen und gesehen, es geht heute um den Essence Adventskalender. Wenn ich es recht gesehen habe, gibt es mehrere? Wenn nicht, habe ich mich verguckt, nagelt mich nicht fest, auf jeden Fall. Ja, mit Beauty habe ich ja hier am Kanal eigentlich nicht allzu viel zu tun, aber ich liebe die Essence Produkte. Wer länger dabei ist, hat das schon mitbekommen. Und ähm, ja, entsprechend schaut euch an, wie schön der ist. Dieser Kalender ist einfach nur schön und hat drei so eine Schubfächer mit äh, ja, vielen, vielen Schäftchen drin. Und ähm, ja, ich fand den einfach so schön, dass ich ihn mir bestellen musste. Bestellt habe ich den Kalender auf Amazon. Ich habe selber bezahlt. Ich sage meine eigene Meinung. Das Ding hier ist nicht gesponsert, nur da das mal gesagt ist. Ähm, ja, wir werden jetzt gemeinsam reingucken. Ich mag die Produkte sehr gerne, denn die Essence-Produkte sind frei von Tierversuchen. Gefällt mir sehr. Sind vegan, da achte ich jetzt nicht so sehr drauf, aber... Für die, für die, also für, für diejenigen, wo es wichtig ist, die Dinger sind vegan. Und was ich auch sehr interessant fand an dem Kalender, ist, dass 21 limitierte Produkte hier drin sind, die wirklich nur für diesen Kalender eben ja, gemacht wurden. So, und äh, wir schauen jetzt rein. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr unten den Abo-Button noch drückt. Und ähm, dann wollen wir auch nicht schnacken, sondern direkt starten. So, wir gucken jetzt hier rein. Ich hoffe, die sind ein bisschen sortiert. Ähm, ne, meine Hoffnung, äh, ja, zerstört, nein. Ähm, wir haben hier so vorperforierte Türchen und äh, die sind alle durcheinander. Ich stelle mir das mal hier an die Seite und dann gucken wir mal rein. Also in der ersten Schublade haben wir die 1. Da ist sie. Ich habe die Schublade jetzt einfach rausgeholt, ist leichter. Und jetzt wollen wir mal schauen, was sich in der 1 verbirgt. Möglichst ohne das Ganze zu zerstören. Und wir haben hier erstmal einen kleinen Spruch oben. Das ist süß. Da steht, let's, genau. let's melt hearts, not snow. Hinter der Kamera sitzt übrigens Mareike. Wenn ich manchmal zur Seite gucke, dann wegen der da. Genau, und ähm, ja, wir haben einen Blush im ersten Törchen. Richtig, richtig schön. Der gefällt mir super gut. Hat ein Weihnachtsmotiv, nicht nur in der Verpackung, hat äh, auch hier so eine Sternchen eingeprägt. Und der ist richtig schön. Und ähm, ja, den kann ich euch mal hier auf meinem Handrücken vielleicht zeigen. Ja, der ist wirklich ganz, ganz hell, falls ihr da überhaupt was seht. Ich glaube nicht. Ähm, auf jeden Fall sehr zart, sehr hell, gefällt mir und ähm, ja, ist ein richtig tolles Produkt, super schön. Damit kommen wir zu Türchen Nummer 2, ist auch in der ersten Schublade und zwar hier unten rechts. Und da gucken wir jetzt mal rein. Da haben wir einen Spruch bestimmt, ja, da steht, ähm, das ist alles auf Englisch, ne? das sind ja manchmal Zungenbrecher, vom Muscle Toe Proof Kisses. Ich weiß nicht, was Muscle Toe Proof heißt. Ich habe keine Ahnung. So sieht es aus. Und da drin scheint mir so eine Art Lippenpflegestift zu sein. Ich wusste gar nicht, dass es von Essence auch sowas gibt. Essence Lip Scrub. Ah, kein Lippenbalsam, sondern ein Lippenscrub. Mit ähm, Caring Sweet Almond Öl. Also mit äh, Mandelöl. Super schön. In lila. Riecht fruchtig, riecht nach Beeren, richtig fruchtig. Und ich weiß nicht, ob ich es eben gezeigt hatte. So sieht der Lippenbalsam aus. Sehr, sehr schön. Dann kommen wir zu Türchen Nummer 3. Da müssen wir jetzt mal in die anderen Schubfächer gucken. Äh, Im zweiten ist es nicht. Ähm, okay. Ähm, schauen wir ins dritte Schubfach. Da ist eine 3. Da. Ich wollte gerade sagen, da ist auch keine. Da, wo mein Fingerchen ist, gucken wir hinein. Und da haben wir einen Lidschatten. Auch in diesem schönen Weihnachtsdesign. Oh, ah. 
<lacht> Mareike lacht sich dann kaputt. Ja, I love to entertain you, ne? würden sie auf Pro7 sagen. Ähm, ja, das ist der Lidschatten. Farbton, keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall auch wieder sehr schön weihnachtlich aus. Ist so ein, ja, ein Newton. Ist eine gute Basis, passt eigentlich zu allem. Legen wir mal an die Seite. Dann die Nummer 4, die ist in derselben Schublade. Und wir gucken mal hinein. Oh, ich habe euch gar nicht den Spruch gesagt. Ne? Da steht, Psst, Delivery from the North Pole. Also der Lidschatten kommt frisch vom North Pole. Dann die Nummer 4, Snow Cute and Snow Fancy. Und da haben wir ein paar Nagelstickerchen. Sowas kann man auch immer brauchen. Manche, sah, manche ärgern sich über solche Produkte in Adventskalendern und sagen, das sind solche Füllprodukte. Ich mag sowas. Ich klebe mir sowas auf die Finger. Ja, von Essence in schönen Weihnachtsmotiven und schon wieder muss Mareike lachen. Vielleicht du ja auch, ne? Bin schon manchmal ein bisschen. Für mich ist das ein unnötiges Produkt. Ja, nee. Ich finde das schön. Ja. Ich freue mich darüber. Die Stimme aus dem Hintergrund. So, die 5 in demselben Schubfach. Gucken wir hinein. Könnte auch wieder so ein Lippenprodukt oder sowas sein. Jo. Worry, uh, worry, worry less, kiss more. Also, man soll sich weniger ärgern, würde ich das übersetzen und äh, mehr knutschen. Und da haben wir, gehe ich mal stark von aus hier, ein Lippenstift. Und so ist es. Farbton, keine Ahnung. Super schönes weihnachtliches Design. Schwarz mit Gold, richtig schön. Und hey, das ist eine tolle Farbe. Schaut mal. Können wir uns mal angucken hier auf der Hand. Und das ist eine Farbe, die ich mag. Schaut mal. Das ist so eine Ela-Farbe, ne? Mareike sagt ja, ist eine Ela-Farbe. Ein Lippenstift. So, die Nummer 6. Wo haben wir die? Gucken wir mal in das mittlere Fach. Hm, ja, es ist was Großes. Nikolaus. Genau, Nikolaus. Mal gucken, was es an Nikolaus Feines gibt. Auf jeden Fall was Großes. Da steht Mirror, Mirror on the Wall. Who's the merriest of them all? Kenners. So schaut's aus. Und was ist das? Ein Spiegel war Mirror Mirror on the Wall. Tatsächlich ein Essence Spiegel. Gucken wir mal rein in die Verpackung. Ich will es ja nicht kaputt machen. Ne? Jetzt mache ich es doch kaputt. So, was haben wir hier? Oh, Gülden, meine Freunde. So sieht es aus. Gold, Kunstleder. Und da drin ist ein Spiegelchen. Da, da seht ihr die Kamera. Kann man brauchen. Also ich meine, Spiegel geht immer, ne? Es ist nur Blech, aber ich weiß ja nicht, für wenn man irgendwie unterwegs ist, mal kurz noch gucken will, ob alles da sitzt, wo es sitzen soll. Gar nicht so verkehrt. Schönes sechstes Türchen. Gucken wir in die 7. Mal gucken, wo die 7 ist. Hm, vielleicht hier. Ja, im ersten Fach da unten ein langes Türchen. Schauen wir hinein. Das ist zwar ganz gut perforiert, aber ich würde nicht behaupten, dass man diesen Kalender wiederverwendet. Let's get in shape for Xmas without exercising. Also, wir bringen uns in Form ohne da äh, Sport machen zu müssen. Und da haben wir, ähm, was steht da drauf? Ein Browse-Bully. Das ist cool. Süß weihnachtlich verpackt. Und dann gucken wir uns den Spooli mal an. Uh, glitzer, glitzer. Also das ist erstmal der Spooli. Darum geht es ja eigentlich. ne? Aber schaut euch das mal. Das nenne ich Glitzer, ne? Transparent mit Glitzer. I like this. So was mag ich. Rosa und Glitzer. Da kommt das Mädchen in einem so raus, ne? So, Türchen Nummer 7 haben wir. Ich lege das jetzt einfach hier an die Seite. Ist vielleicht einfacher. Kommen wir zur Nummer 8. Da 
Schmales. Genau. Wieder was Schmales. Könnte wieder was für die Lippen sein. Mal schauen. Da steht Prime like no one's watching. Und da ist nichts für die Lippen. Da ist was für die Nägel. Genau. Und zwar ein Mini Nail Primer. Wie viel Milliliter? 5 Milliliter. Nicht schlecht. Kann man auch immer brauchen, so ein Nail Primer. Dann kommen wir zu Türchen Nummer 9. Wo ist es? Komm raus. Da, wir haben wieder was Langes. Das haben sie echt, also ich weiß es nicht. Die hätten die Türchen ja auch in der Reihe machen können, ne? Aber dann wäre es wahrscheinlich am Platz nicht so effizient hingehauen. So, äh, May Your Day Be Legendary Beauty. Da haben wir eine Mascara. Und da gucken wir jetzt mal, ob das auch so ein Special Ding ist. Uh, I Love Extre Extreme Volume Mascara. Davon habe ich schon welche gehabt. Die sind der Hammer. Die sind richtig gut. Ich mag gerne die Waterproof. Aber ähm, ja, auch in schwarz mit diesem Weihnachtsdesign. Richtig cool. Mit diesem mega dicken Bürstchen. Die machen echt richtig fette Wimpern. Cool. Sehr schön. Hatte ich eigentlich gesagt, was der gekostet hat? Nee, habe ich nicht gesagt. Ne? Der hat, als ich ihn gekauft habe, online 25 Euro gekostet. Aber auf Amazon schwanken die Preise ja immer so ein bisschen. Von daher, wenn ihr euch den nachkaufen wollt, ich verlinke den ja unten. Klickt an verschiedenen Tagen da drauf. Die Preise variieren, wie gesagt. Ähm, die Nummer 10. Da ist die Nummer 10. Hier oben ein dickes Türchen, dafür aber klein. Mal gucken, was da drin ist. Oh, wie süß. Ist aber niedlich. Also erstmal Bright Eyes Like Xmas Lights. Das ist der Spruch. Also den Kalender kann ich, also zumindest die Verpackung kann ich nicht mehr verschenken. Und da haben wir ein paar Spongies drin, die nicht rauskommen wollen. Na, sag mal, kommt der wohl. Okay. Ja gut, wenn man die nass macht, werden die ja ein bisschen größer, ne? Aber zwei Spongies. Kann man auch immer brauchen. Keine schlechte Sache. Dann kommen wir zum Türchen Nummer 11. Das haben wir hier. Einmal hier ein klein bisschen länger wieder. Und ich will den ja jetzt nicht komplett hier auseinanderreißen. Da steht, äh, was steht da? Dream Big, Cream Bigger. So, das ist das Türchen. Und da haben wir eine Creme drin. Und zwar eine Feuchtigkeitshandmaske mit Urea und Vitamin E. Auch in diesem wunderschönen Weihnachtsdesign. Richtig schön. Schnüffeln wir mal dran. Nee, die ist noch zu und ich weiß nicht, ob ich sie verschenke. Darum lasse ich sie noch zu. Das war Türchen Nummer 11. Kommen wir zur Nummer 12. Das haben wir hier. Da ist wieder was langes. Oh, da könnte wieder ein Pinsel drin sein. Hier unten. <lacht> was soll ich sagen? Da oben, ne? ich, ich sag ja, das ist richtig äh, professionell hier. 12. Ähm, so, gucken wir rein. Da steht Waiting in Line for Xmas. Und nee, das ist kein Pinsel. Das ist, würde ich sagen, ein Kajalstift. Genau, ein Kajal Pencil Eyeliner in Schwarz. So sieht der aus. Auch hübsch. Dann kommen wir zur Nummer 13. Die haben wir hier. Das ist ein großes Türchen. Hier oben ein richtig großes Türchen. Schauen wir mal rein. Und was haben wir da? Sparkling Days Ahead Beauty. Also funkelnde Tage stehen uns bevor. Und dann wollen wir auch funkeln. So. Und was ist das? Muss ich drauf gucken. Juwelen für das Gesicht. Ja, Mai. Also ich mag ja Glitzer, ne? Aber so eine Körpersticker habe ich äh, bisher noch nicht benutzt. Aber trotzdem süß. Für die, die sowas benutzen, why not? Dann die Nummer 14. Wo haben wir sie? 
da ein langes Türchen. Schauen wir mal hinein. Und da haben wir den Spruch, when in doubt, blend it out. Also wenn du Zweifel hast, blende sie out, aus, blende sie out. <lacht> Super Übersetzung. Genau, und was haben wir hier? Einen Pinsel nehme ich an. Komm schon raus da. Also die haben das bombenfest verpackt, da wackelt gar nichts, ehrlich. Ja, wir haben einen Eyeshadow Blender, auch wieder in so Papiertütchen verpackt, weihnachtliches Design, sehr schön und lass den jetzt auch so glitzern, kommt schon. Oh ja, sehr schön. Ein schöner Blenderpinsel mit Glitzerfunkel. Sehr schön. Ob noch mehr drin sind? Mal gucken. Nummer 14 war es, jetzt kommt die 15. Die 15 haben wir hier. Jo, da. Das ist sowas schmales, langes. Könnte noch mal was für die Lippen sein. Oder für die Nägel. It's a good day for nude nails steht hier. Das ist richtig cool, denn die Sprüche passen immer zu dem jeweiligen Produkt. Dieser Kalender ist wirklich komplett durchdacht. Richtig, richtig cool. Und wir haben hier einen Nagellack in einem, äh, ja, ganz normalen Nude-Ton. Schön. Gar nicht verkehrt. Kann man noch so ein paar schöne Weihnachtsdickerchen drauf machen. Sehr schön. Dann suchen wir die Nummer 16. Oh, die ist in derselben Schublade. Groß und lang hier. Gucken wir mal rein. Da steht Sparkle and Fire, that's Xmas Style. Da haben wir eine glitzergoldene Nagelfeile von Essence. Schau ich die mal an. Ich hole die mal raus. Richtig geiles Teil. Und auf der Rückseite steht auch noch mal was. Richtig cool. Sehr, sehr schön. Ich mag ja sowas, ne? Ach, einfach schön. Da ist man dann noch mal Mädchen, ne? So, die Nummer 17 suchen wir. Die ist hier. Auch ein bisschen größer. Mal gucken, mal gucken. Your gloss is brilliant and so you are. Das ist ein Lipgloss. Und zwar, komm raus. Los, raus mit dir. Ich möchte dich zeigen. Äh, ja, der möchte nicht rauskommen. Na komm schon. Und du glaubst das. Keine Ahnung. Ja, und zwar von Essence ein Shiny Lip Gloss Juicy Bomb. Auch in diesem Weihnachtsmotiv. Ja, ich bin jetzt nicht so ein riesen Lip Gloss Fan, aber kann man mal machen. Passt zum Thema, ist cool, gibt es nichts auszusetzen. Kommen wir zur 18, so langsam gehen wir auf die Zielgerade zu. Die 18 haben wir hier. Und da haben wir Hair Up, Smile On, Worries Gone. Okay, wir haben hier Haarbänder. Okay. Hm. Bei den Haarbändern merkt man, dass Essence eigentlich eine sehr, sehr junge Marke ist. Ja, da haben wir so ein paar Haargummis. Ja, kann man mal machen. Warum nicht? Ist nicht verkehrt. Und naja, so eine Farben habe ich nicht. Warum nicht? Kann man mal machen, ne? Dann die 19. Die haben wir wo? Da. Hier ist die 19. Wieder was langes. Könnte noch ein Pinsel sein. Da steht Feel the Flow Brush like a, br äh, like a Pro. Ich wollte Pro sagen. <lacht> Brush like a Pro. Und ähm, ja, wir haben noch einen Eyeshadow Pinsel und zwar einen Shader. Wieder schön in einem Weihnachtspapierchen verpackt. Und dann gucken wir uns das Pinselchen mal an. Die sind sehr weich im Übrigen. Ich finde die Essence-Pinsel gar nicht so verkehrt, muss ich ehrlich sagen. 
Und auch wieder mit diesem Goldglitzer. Sehr schön. Jetzt haben wir schon drei Pinsel, wenn man jetzt diesen Spoolie mit, äh, mitrechnet. Ne? So, Nummer 20. Wir gehen jetzt mal richtig rasant auf die Zielgerade zu. Die 20 ist hier. Da steht Keep Calm and Balm. Da haben wir jetzt einen Lippenbalsam. Vorhin, das war ja ein Lippen Scrub. Und jetzt haben wir den Lippenbalsam mit, äh, was steht hier? Auch süßer Mandel und Kokosnussöl Caring Lip Balm. Auch in super schönem Weihnachtsmotiv. Mal dran riechen. Riecht ehrlich gesagt nach gar nichts. Einfach nur so ein weißer Lippenbalsam. Aber ähm, ja, schön. Kann man besonders im Winter gut brauchen. Dann die 21, die haben wir da. Da steht Lashing Through the Snow. Lashing? Sind hier Lashes drin oder was? Ah, da ist ein Lash Curler drin. Aha. So was habe ich auch noch nie benutzt. Schaut mal. Reike schüttelt nur den Kopf. Sag deine Meinung, Frau, hinter der Kamera. Ich weiß ja nicht, ob das die gleiche Funktion wie, wie eine Wimpernzange haben soll. Ja, ich denke schon. Aber auch sowas habe ich noch nie benutzt. Deswegen. Die denkt auch, ich würde in der Steinzeit liegen, ne? Naja, aber ähm, ja, ein Lash Curler. Coole Sache. Probier mal aus. Dann die 22. Die ist da. Nochmal ein kleineres Körchen. Da steht, was steht da? It's getting frosty, so put on your coat, darling. Das ist ein Nagellack, würde ich doch mal behaupten. Und zwar ein Topcoat. Finde ich cool. Eben haben wir so eine Base gehabt, jetzt haben wir einen Topcoat. Durchdacht die ganze Sache. Und Nude-Farbe haben wir auch. Also man hat wirklich das Komplettset. Ne? Du hast echt einen Primer, hast einen Nagellack, hast einen Topcoat. Richtig cool. Wenn du Lust hast, kannst du noch ein Stickerchen drauf machen. Und dann bist du da mit deinen Fingern. Richtig cool. So, jetzt haben wir noch die 23 und dann geht es an den heutigen Abend. Die 23 ist ein großes Körchen. Da steht Clean it like you mean it. Okay, das ist so ein ja, Pinselreiniger. So ein, ja, so ein Noppenschnubbelding zum Pinsel sauber machen halt, ne? Hinten mit einem Saugnapf, finde ich cool. Kannst du dann ins Waschbecken rein äh, ploppen und kannst dann hier richtig schön deine Pinsel sauber machen. Ist nämlich wichtig, ne? Und jetzt, Freunde, es geht an die 24. Wo ist sie nun? Da. Die 24. Oh nein, nicht kaputt machen. Wir müssen doch noch lesen, was da drin steht. Die 24, da steht Ho Ho Glow. Zur 24 an Heiligabend bekommen wir einen Highlighter. Und zwar den hier. Sehr schön weihnachtlich. Und auch wieder, ich mache ihn mal auf. Mit Sternchen. Ich will da jetzt nicht drin rumfummeln, weil ich könnte mir vorstellen, dass ich den verschenke. Ein Highlighter. Damit sind wir am Ende angekommen. Das war das 24. Türchen. Ich finde den Kalender sehr, sehr schön. Es hat sich nichts wiederholt, dass man irgendwie äh, ja, eine Partie komplett vergessen hat. Man hat was für die Nägel, für die Lippen, für die Augen. Also es ist eigentlich für alles was dabei. Das gefällt mir sehr gut. Und ich würde sagen, Preis-Leistung ist auch voll in Ordnung. Was ich ein bisschen schade finde, ich hatte gedacht, dass man diese Schubfächer ähm, ja, weiterverwenden kann. Dass man es halt wie so einen Schubladenschrank verwenden kann. Das ist halt ein Pappestück. Ich muss mal gucken, ob ich da ähm, in meinem Bastelhirn äh, eine Idee habe, um es noch weiter zu verwenden. Weil eigentlich finde ich es schade. Im Grundsatz fand ich das nämlich wirklich sehr, sehr schön. Und äh, es ist zwar super perforiert, aber ihr seht... Der Kalender leidet schon ein bisschen. Ne? Den befüllt man nicht nochmal und verschenkt ihn dann. Gut, aber ich finde, Preis-Leistung geht total klar. Es sind tolle Produkte, alles schön weihnachtlich. Da hat man sich wirklich was 
gedacht und es ist durchdacht. Ich habe nicht das Gefühl, dass man so ja, die Reste im Lager genommen hat und mal zusammengeschustert hat. Ähm, ja, einfach schön. Mir hat es gefallen. Schreibt ihr mir mal unten in die Kommentare, wie euch der Kalender gefallen hat und welches Produkt euch am besten gefallen hat. Und dann schauen wir mal, mit welchem Kalender es jetzt die Tage weitergeht. Ich wünsche euch auch einen schönen Tag und vergesst das Däumchen nicht, den Abo-Button nicht und dann bis zum nächsten Filmchen.